بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. продолжим грамматический разбор سورة الفيل سلون. мы остановились на третьем آيتي. وارسل عليهم طير أبابيل. и наслал он на них птиц стаями. و الواو это حرف عطف سيوز سيوزنا تشتيت مبني على فتح نزمنائم مكنشينم سفتح نكنسة. أرسل это فعل مادن глагол прощающего во времени. مبنيون على الفتح с неизменяемым окончанием с فتح на конце. وفاعل هي وفاعل действующее лицо. Это ضميرون مستترون فيه جوازن скрытое в нем в допустимой форме местомене. تقديره هو هو. которое выражено местомене هو. والفعل مع فاعله глагол أرسل со своим فاعلم все это جملة فعلية. Глагольное предложение «Ма'туфутун аляль джумлати сабиг» союзным вау с предыдущим предложением «Алям яджал». Так как предыдущее предложение в значении «джааля», «код джааля», то есть в форме прощающего времени, в форме глагола прощающего времени. Значит, предложение «Арсаля» соединено на самом деле по смыслу с предложением в значении прощающего времени. Если предыдущее предложение «Алям яджал» не имело места в падже, то точно так же место в падже не будет иметь и это предложение «Арсаля» так как соединяемое с предыдущим предложением предложение имеет то же поддержное состояние, что и оно. И поэтому мы здесь скажем «Ля махалля лахмин аль араби не имеет места в падеже, так же, как и предыдущее. Дальше. «Алейхим». «Аля» — это харфу джарм, предлог родительного падежа. «Мабни аля сукуни» с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Здесь следует отметить, что алиф на конце харфа «Аля» — алиф видия был заменен на букву «Я». Так как этот харф присоединили, или, скажем, добавили к местоимению, что и стала причина замены алифа на я. То же самое мы, мы видим и с харфом иля, например, или Аллахи с алифом, где явное имя, и иляйхи с буквой я на конце, где после него приходит местоимение. Алейхим хум это альха это дамир муттасина слитное местоимение, мабни аля касри с неизменяемым кончанием с касри на конце. А именно кэсра здесь из-за предшествующей буквы «я» на конце харфа «аля» «алейхим». Ведь дому трудно, сложно произносить после «я», чем кэсру. Значит, «альха» — это «фи махалли джарми харфи джари». Местомение «альха» — на месте падежа джар, посредством предлога родительного падежа «аля». «Вальмиму сайкину» — это «сукунируна мим» на конце — это «аля мутаджами аль музаккари» — признак множественного числа мужского рода. «Харфун мабни аля сукуна» — «харф» с неизменяемым кончанием сукуном на конце. Вальджару вальмаджрур предлог родителям падежа аля и находящийся посредством него на месте падежа джар местомения альха, все это мутаалликун состоит, или можно сказать мутаалликун состоят в смысловой связке с глаголом арсалу. Наслал на кого? Наслал на них. Тайран это мафаулин бихи, прямое дополнение глагола арсалу. Мансубан бифали, поставленный глаголом состояние нас в винительный падеж. Вааля мутанасми, признак состояния нас в этом имени. الفتحة الظاهرة على آخره يوم الفتح أن يوكنس أبابيل أتى نعت لطيرا يولاس نعت صفة طي صفة أبردلين من الصوا طيرا ونعت المنصوب منصوب مثله نعت طي أبردلين أبيسين بستاولين وسستاين النصب إيمني تاجج كاك يانو دلجنا بستاين النصب وعلامة النصب بريزنك سستاين النصب في هذا إيمني الفتحة الظاهرة على آخره يوم الفتح أن يوكنس أبابيل أتى اسم بمدل مفاعل Часть синтаксиса аннаху. То есть это сыйота мунтаха джуму. Крайняя форма или модель множественного числа, которая уже дальше не будет иметь форму множественного числа. А значит это имя будет у нас гойру мунсариф. Или, как еще говорят, мамну альминус сарф. Ай мамну альминус тануини. Не будет иметь тануина на конце. То есть будет являться именем, на конце которого не будет тануина. Аллаху алам.